جمرة كبرات النا كبران أدماج وشاتشن سلام تاتشن إجاساتشو تكم تامسكا ولد تشاء أسران أما تمرز إلا تسانيونو بروغرامو نيم مرا اللاكشو سارا موسينا يمن ناكر باللاكشو داكمو أني نادم سبلتانا كزيو كستيرياتشن سلام تاتشن ناكر بالن يزارون زيك الجزر زر كماستاوك إي بفيت يامارا دمز راديو زوتر سانيو إرو كدامينا أهود با إيتوبيا ساتا بقوت عطر كمشتو لساد سكسو سادرس لا إيتوبيا نا با كبابي لمي جنيو قربيت هاگروج باسرام مستشي سوس مدو سلسا كيلو هرس عجر موغر پروغرامو نيميا سراج قونو لادماجو چننا ساوو قالن لسمين عميكا دماجو شدقمو بسلك قدر ولد تامن سوس عراد تامن سمن سمن تارا سدس ولد بمدول سيجي تاد چنن بقطة تا بسلك ما دامت اندامي چال اندي هو يرادو اچن اندرويد اپلكيشن بمد چال كا پروغرامو اچن امرد اچو تنزيجي جيت ما دامت اندامي چلو لساوو قاچو ودالو ودار ماجو شاچن قدلو يزاري زريج تاچن قدم تاكتل لساوو قاچو በመጀመሪያ መሪያ የለቱ ዜና ይቀርባል በማስከተል ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ረሳንቀጽ ወታደሮቹ ቤተ መንግስት ድረስ የመጡበት ምክንያት ምንም ያመለክታል በሚል ራስ ይከተላል በመጨረሻም በየሳምንቱ ሰኞ የሚቀርበው ኢትዮጵያ ትናንትናና ዛሬ ዝግጅታችን ያምስቱ የኦነግ ፕሮግራም አቀንቃኞች ድርጅቶች ወግ በሚል ራስ ይቀርባል አብራቹ እንደምትቆዩ ተስፋይ ነው በመጀመሪያ ግን የለቱ ዜና ራስዎች ላስተዋውቃችሁ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤተ መንግስት ቢሮ የጦር መሳሪያዎችን እንደታጠቁ የሄዱት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከጀርባቸው ሲያነሳሱ የነበሩ የጦር መኮንኖች መታሰራቸው ተነገረ። ብርጋዴር ጀነራል አሳም ምነው ጽጌ ያማራ ክልል የጸጥታ ዘርፍ ሐላፊ ሆኖ ተመረጡ። በሌላ በኩል ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ የኦሮሞ ክልል ጸጥታና ደህንነት ቢሮ ሐላፊ ሆኖ ተሾሙ። በአብን ሻንጉል ጉምዝ በተደራጀ መልኩ ወታደራዊ ስልጣና ሲወስዱ በነበሩ ኃይሎች ላይ እርምጃ ተወሰደ። ትግላችን ያደረግነው ካምፓገነን ፍራጥ ጋር ስለሆነ በርካታ ጓዶችን ገብረ የመጣን በመሆኑ የደረሰብን በደል የሚጠበቅ ነው ሲል አስር አለቃ አስቻለው ደሴ ገለጸ። የአማራ የሐኪሞች ማህበር በመመስረቱ ብዙዎች ደስታ እንደተሰማቸው እየገለጹ ናቸው። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቄ ከተናንት ጀምረው በኢትዮጵያ ጉብኝት በማድረግ ላይ ናቸው የሚሉ ናቸው። የዛሬ ዜናዎቻችን ዝርዝሩን ደምስበለጠ እንደሚከተለ ያቀርባዋል። አመሰግናለሁ ሳራ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የጦር መሳሪያቸውን እንደታጠቁ የሄዱት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከጀርባ ሲያነሳሱ የነበሩ የጦር መኮንኖች መታሰራቸው ተነገረ ወደ ቤተ መንግስት የጦር መሳሪያቸውን እንደታጠቁ የገቡትን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከጀርባ ሆኖ ሲያነሳሱና ሲያበረታቱ የነበሩ ናቸው የተባሉ የጦር መኮንኖች ታስረዋል ተክላይ ታማጆርሹም ጀነራል ሳራ መኮንን ከትላንት በስቲ አይመከላካ ሰራዊቱን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ላይ ባሳለፍ ነው ሳምንት መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ጥቂት የሰራዊቱ አባላት የጥቅማ ጥቅምና ሎች የመልካ ማስተዳደር ጥያቄዎችን ለማቅረብ ወደ ቤተ መንግስት ሄዱበት አክያድ ተገብ ያልነበረም ብለዋል እንደ ጀነራሉ አባባል የመልካ ማስተዳደርና ሌሎች የጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎችን ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ ሲገባቸው በከተታ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማቅረብ እንፈልጋለን በሚል ወደ ቤተ መንግስት መሄዳቸው ስህተት ነበር ተግባራቸውም ህገ መንግስቱን የጣሰና ከወታደራዊ ስነ ምግባር ያፈነገጠ ነው በዚህ ተግባር ላይ ተማርቶ የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም በተግባሩ በመጸጸታቸው ይቅርታ ጠይቀዋል ያሉት የታማጆር ሹሙ ጀነራል ይህንን ድርጊት ከጀርባ ሆኖ ሲያነሳሱና ሲጋፋፉ የነበሩ የጦር መኮንኖች መታሰር መጀመራቸውን ገልጸዋል። ባሁን ወቅት ከዚህ ህገወጥ ተግባር ጀርባ በመሆን ዋና ተዋናይነት ሲሳተፉ ሲተያስተባብሩና ሲያነሳሱ የነበሩ አካላትን በቁጥጥር ስር እየዋልን ነው በቁጥጥር ስር እየዋሉ ያሉት አካላትም ከከፍተኛ የጦር አመራር ደረጃ ጀምሮ እስከ ግለሰብ ድረስ ናቸው ያሉት ጀነራል ጻአረ የታሰሩት ከፍተኛ የጦር መኮንኖችንም ስም ከመጥቀስ ተቆጥበዋል በሌላ በኩል የدرسው መረጃዎች እንደሚያሳዩት የታሰሩ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች እስከ አትላንት ድረስ 15 ድረስዋል ተብሏል በተከታታይ ቀናትም እንዲሁ የሚታሰሩና እስሩንም ፈርተው ራሳቸውን የሸሸጉ እንዳሉም ተሰምቷል 
ወታደሮቹን በማነሳሳት ከታሰሩት ውስጥ ከፍተኛ የጦር አመራሮች አሉበት መባሉ ወደ ቤተ መንግስት የሄዱት ወታደሮች ጥያቄ ደሞት ሳይሆን ከበስተጀርባው የተሰረ ነገር እንዳለ ያሳያል የሚሉ ወገኖች አሉ። በመጨረሻም ጀነራል ሳር መኮንን ከጥቅማጥቅምና ከመልካም አስተዳደር ችግሮች ጋር ተያይዘው ከሰራዊቱ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመቅረፍ እንሰራለን በተከታታይም ወታደራዊ ግምገማ በማድረግ በተግባሩ ላይ የተሳተፉ ታካላት ላይ አስተዳደራዊ ምርምጃ እንወስዳለን ያሉት ጀነራል ሳር ሰራዊቱም ከዚህ በኋላ ወታደሩ ጥያቄውን ህግን በተመለከደ መንገድ ማቅረብ እንዳለበት ጥብቅ ማሳሰብ ያሰጣዋል ብርጋዴር ጀነራል አሳም ነው ጽጌ ያማራ ክልል የጸጣ ዘርፍ አላፊ ሆኖ ተመረጡ በሌላ በኩል ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ የኦሮሚያ ክልል ጸጣታና ደህንነት ቢሮ አላፊ ሆኖ ተሾሙ ብርጋዴር ጀነራል አሳም ነው ጽጌ ያማራ ክልል የጸጣ ዘርፍ አላፊ ሆኖ ተመርጠዋል ጀነራል አሳም ነው ጽጌ የክልሉ የጸጣ ዘርፍ አላፊ ሆኖ በመመረጣቸው በመጀመሪያ የጸጣ መዋቅሩን በደንብ መፈተሽ ይገባቸዋል ቀጥለውም ባስተሳሰብ ማነስና መገንባት ይተበቀባቸዋል ማቅሩና አባላቱ ለውጡን ተከትብሎ ህዝባዊነትን በተግባር በመላበስ ላማራ ይህሉና ትግል የድርሻውን እንዲወጣና ዘብ መሆን እንዲያገለግል ጠንካራ ስራ ይጠየቅባቸዋል የሚሉ ወገኖች ብዙዎች ናቸው ብርጋዴር ጀነራል አሳም ነው ጽጌ የሚመሩት ስራዊት ህዝቡን ከሚመጣበት አደጋ የሚከላከል ተወዳጅ የጸጥታካል እንጂ ህዝቡን የሚያስፈራራና በህزب የሚፈራ መዋቅር መሆን የለበትም የሚሉ እነዚህ ወገኖች ህዝቡ የጸጥታ መዋቅሩን የእኔ ለእኔ የቆመልኝ ዋስ ተበቃይ ነው እንዲል እንዲሁም የጸጥታ መዋቅሩ ደግሞ ደሞስ ከፋውን ሰፊውን ህዝብ በቅንነትና በታማኝነት ለማገልገል ዳግም ቃሉን በማደስ ከማንነት ከወልቃ የተገደይ ራያና መተከል ጋር ተያይዞ ጠንካራ አቋም ይዞ ሊታገል ይገባል ይላሉ። ጨምረውም ለዘመናት ከሚኖርበት ቀይ የተፈናቀለ ለሚመጣው ወገኑ ጥብቅና በመቆም አለኝታ መሆኑን ሊያረጋግጥ ይገባል ያሉት ወገኖች ያማራ መላው የጸጣ አካላት ከብልሹ አሰራር ራሱን በማጽዳት ያማራን ህሉና ለመታደግ ሐላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ይላሉ። ከቤንሻንጉል ከኦሮሚያ ከወልቃይ ተገዴ ካላማጣ ከጅጅጋና ከሌሎች አካባቢዎች በአማራ ማንነቱ ብቻ ሀብት ንብረቱን እየተዘረፈ የተፈናቀለው ህዝብ ሁለንተናዊ ድጋፍ ያስፈልገዋል። የጸጣ አካሉ ዲሞክራሲያዊ ጽንሰ ሐሳብን በተግባር ሊቀበልና ሊላበስ ይገባል። ደሞዝ እየከፈለ ያለውን ህዝብ ሰላምና ደህንነቱን ሊጠብቅ ይገባል። ህዝቡን ለነረዳው ይገባል የሚል የጸጣ ጥበቃ ህዝባዊ ይሆን ዘንድ ጀነራሉ መስራት እንደሚተበቀባቸውና የፌደራል መንግስትም ሆነ የክልሉ መንግስት ትክረት በነፈጋቸው ስርዓት ህዝብ ውስጥ መደመጥ ስለሚፈልግ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተቃውሞ ሆን ሲገልጥ መደገፍና ደህንነቱን ማስከበር እንጂ በመተናኮል በቆስሉ ላይ ቁስል ከመጨመር ይልቅ ህዝቡ እንዲታከም መስራት አለባቸው ይላሉ ያማራውን ጉዳይ በንቃት የሚከታተሉ ወገኖች ይህ የሚሆነው ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል አሳም ነው ጽጌን የመሳሰሉ በሳት የተፈተኑ ጠንካራ ጀግኖቻችን የሚመጥራቸውን ቦታ ሲይዙ ነው አሁን ለውጡን የሚፈልገውና ህዝብ መደመጥ አለበት የሚለው አካል ይህን ተቀብሎ በማጽደቅ ሊመሰገን ይገባዋል ለውጡን ዳይቀለበስ ብርጋዴር ጀነራል አሳም ነው ጽጌ የተገፉ ጀግኖችን በመዋቅሩ እንደሚያካትቱ ተስፋ በማድረግ በቀላሉ እንኳን በሳት የተፈተኑት እነ ኮሌል ደመቀ ዘውዱ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጠኝ ወጣቶ አምሳ አለቃ በመልከና ሌሎች ጀግኖች መፈለግና በመዋቅሩ ማካተት ከቻለ ለስራቸው መልካም መስረት ይሆናቸዋል ይላሉ። ባሁን ወቅት በወልቃ የተገዴ ራያ መተከል በሱዳን ጥረፍ አካባቢ ጠንካራ ጥበቃ ያስፈልጋል። ስለሆነም ያማራ ህዝብ ጥያቄ ገና ያልተመለሰ መሆኑን መዘንጋት የለብንም የጸጣ ካሉ ያማራውን ብሎ የኢትዮጵያን ጉዳይ የሚያሳስበው ሊሆን ይገባል። ይላሉ በሌላ በኩል በትግራይ የነበረን የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ኤርትራ ይዘው ገብተው የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ የኦሮሚያ ጸጣና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ሆነው ሹመታ ግንቷል ጀነራሉ ኤርትራ ከደረሱ በኋላ የኦሮሞ ንጻነት ግንባርን ተከላክለው ከቆዩ በኋላ ግልጽ ባልሆነ መንገድ ከዳውድ ኢብሳ ጋር ባለ መግባባት ከአመታት በፊት በአስመራ የተለያዩት ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ ኤርትራን በመልቀቅ ወደ ኡጋንዳ ሄደው ነበር ከዚያም የኦሮሚያ አንድነትና ንጻነት ግንባር የሚባል ድርጅት አቋቁመው በኡጋንዳ እንደቆዩ ይነገራል። የትጥቅ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ወደ ሀገር ግቡ በሚል የቀረበውን ትሪ ተቀብለው ወደ ኢትዮጵያ ገብተው የነበሩት ጀነራል ከማል ገልቹ ባሁኑ ጊዜ የኦሮሚያ ጸጣና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ሆኖ ሹመታ ግንቷል። በርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ ወደ ኤርትራ ከመኮብለላቸው በፊት የኦፒዲዮ አባል የነበሩ ሲሆን ያሁንን ሹመት ያገኙት የቀደመው የኦፒዲዮ አባልነታቸው ተመልሶላቸው ይሆን ወይም ሲገቡ እየመሩት በገቡት የኦሮሚያ አንድነትና ንጻነት ግንባር እንደሆነ የሚታወቅ ነገር ባይኖርም ጀነራል ከማል አሁን ይህን ትልቅ ሹመታ ግንቷል 
በሌላ በኩልም ከሳቸው ጋር ወደ ኤርትራ ኮብሎ የነበሩት ኮሎኔል አበበ ገረሱም ሹመት ማግኔታቸው ተሰምቷል። ባሁኑ ጊዜ ለጀነራል ከማል ገልቹ የተሰጠው ይህ ሹመት በቅርቡ ድርጅታቸውን ትጥቅ የሚያስፈታ ይለም ሲሉ የተናገሩትና ከኤርትራ የዘመናት ቆይታቸው በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱትን የዳውድ ኢብሳን ኦነግ እንደማያስደስት ብዙዎች ግምታቸውን እየሰጡ ናቸው። በቤንሻንጉል ጉምዝ በተደራጀ መልኩ ወታደራዊ ስልጣና ሲወስዱ የነበሩ ኃይሎች ላይ እርምጃ ተወሰደ። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ህገ ወጥ ወታደራዊ ስልጣና ሲወስዱ በነበሩ ኃይሎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በአሶሳ ወረዳ ገንገን ቀበሌ ልዩ ቦታው ዘላን ወንዝ በሚባል ስፍራ በተደራጀ መልኩ ወታደራዊ ስልጣና ሲወስዱ በነበሩ ኃይሎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ያስታወቁት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ናቸው። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር ኮሚሽነር ሰይፈዲን ሃሩን እንደተናገሩት ህዝብ በደረሰን መረጃ መሰረት በአሶሳ ወረዳ ገንገን ቀበሌ ልዩ ቦታው ዘላን ወንዝ በሚባል ስፍራ በተደራጀ መልኩ ወታደራዊ ስልጣና ሲወስዱ የነበሩ ኃይሎች ላይ የክልሉ ልዩ ኃይል ፖሊስ እርምጃ ወስዷል። በተደረገው ወታደራዊ ኦፕሬሽን 31 የሚሆኑ ተጣቂዎች በቁጥጥር ስር ይዋሉ ሲሆን ከ100 በላይ የሚሆኑ የሰልጣኝ ጎጆዎች እንዲወድሙ ተደርገዋል ብለዋል። ካበላ የሚሆኑ ወጣቶች በፈቃደኝነት እጃቸውን መስጠታቸውንም ኮሚሽነሩ ተናግሯል። እነዚህ ኃይሎች ስልጣናውን የሚወስዱት በተደራጀ ካምፕ ውስጥ የነበረ ሲሆን የህክምናና የምግብ አገልግሎት በተሟላ መልኩ ይቀርብላቸው እንደነበር መታወቁን የገለጹት ኮሚሽነሩ ለዩ ኃይሉ በወሰደው ምርጫ ካምፑን ሙሉ በሙሉ መደምሰስ ተስተ ይችላል ብለዋል። የነዚህ ኃይሎች ዓላማ የክልሉን ሰላም ማደፍረስና የተለያዩ የጥፋት አጀንዳዎችን በማንገብ ህብረተሰቡ የተረጋጋ ኑሮ እንዳይኖር ማድረግ መሆኑን ኮሚሽነሩ ተናግሯል። ለኮሚሽኑ በደረሰው መረጃ መሰረት ከ400 በላይ የሚሆኑ የጥፋት ኃይሎች በተደራጀ መልኩ ከ1 ዶር በላይ ህገ ወጥ ድርጊትና ስልጣና ሲወስዱ እንደነበር ታውቋል ብለዋል። ሸሽተው ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ብሉ ናይል ግዛት የገቡ ኃይሎች ስላሉ እነሱን በቁጥጥር ስር ለማዋል የኦፕሬሽን ስራው ተጠናክሮ ቀጥላል ብለዋል። አብዛኞቹ የጥፋት ኃይል ሰልጣኞች 10 አመትና ከዛ በላይ የድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ታዳጊ ጎልማሶች ናቸው። በጥፋት ኃይሎች ወታደራዊ ስልጣና ውስጥ ከመመልመል አንስቶ እስከ የጦር ጥጥክና የፋይናንስ ድጋፍ ያደረጉ አካላት የመለየት ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። አክራፊ ኃይሎችና አፈንጋጮች የቤክነን ወታደሮች እንዳሉበት ተደርሶበታል ያሉት ኮሚሽነሩ የመርመራ ሂደቱን በቀጣይ ለህزب የምናሳውቅ ይሆናል ብለዋል። ትግላችን ያደረግ ነው ካምባገነነት ስርዓት ጋር ስለሆነና በርካታ ጓዶችን ገብረን ይመጣን በመሆኑ የደረሰብኝ በደል የሚጠበቅ ነው ሲል 10 አለቃ አስቻለው ደስ ይገለጸ 10 አለቃ አስቻለው ደስ የባሁኑ ሰዓት በርካታ ወንድሞቻችን በእስር ላይ የሚገኙና በየቦታው እየተፈናቀሉና እየተገደሉ ባለበት ሰዓት የኔ መፈታት ምንም አይነት ደስታ አይሰጠኝም ሲል ተናግሯል በማንነታቸውና በአስተሳሰባቸው የተነሳ በሽብሮ እንጀል ተከሰው ክሳቸው ተቋርጦ እንኳን ገና ያልተፈቱ አሉ ሲል እነሻንቆ ብርሃንና እንግዳ አዲሱን ተቅሷል በችሎት መድፈር ወንጀል ተጨማሪ 6 ወር ተፈርዶበት የቆየ ሲሆን ባሁኑ ሰዓት ፍርዱን ጨርሶ እንደተፈታ ገልጧል። አስቻለው ደሴ ወይም ገብርዬ በጳውሎስ ሆስፒታል ኦፕሬሽን እንዲደረግለት ቢታዘዝም መረጃ ሊያወጣ ይችላል በሚል ህክምናውን ከማስፈጸም ይልቅ እንዲቋረጥ በማድረግ ተከልክሎ መቆየቱን አስታውሷል። መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም ምረጥ ሲፈጣም የነጻ ህክምና ካርዱን ማረሚያ ቤቱ ነጥቆ ያስቀረበት መሆኑንም አውስቷል። ቀጣ የነጻ ህክምና ካርዱንና ዶክመንቱን ከተቀበለ በኋላ ህክምናውን በግሉ እንደሚቀጥልበት ተናግሯል። በአጠቃላይ በአካሉ በሞራልና በስነ ልቡናው ላይ የደረሰበት ዘርፈ ብዙ ጥቃቶች ከተሰውት ትግል አጋሮቹ አንጻር እንደ ትልቅ ጉዳይ ተደርጎ ሊቆጠር አይገባውም ብሏል። የኦክቶን የፖለቲካ ካድ ሲተነትንም ከመደጋገፍ ይልቅ ጥላቻና መጠላለፍ የታየበት ስለሆነ ለጊዜው ገለልተኛ በመሆን ችግሩን ለመቅረፍ የድርሻውን እንደሚወጣ ተናግሯል። ስለሆነም በመወያየት በመነጋገር በመመካከር የጋራ ችግሮቻችን በመፍታት ለዘላቂ ለውጥ ለንሰራ ይገባል ሲል አስራ ለቃ አስቻለው ደሴ ወይም ገብርዬ ተናግሯል። የጀግናው ሳጅን አስቻለው ደሴ ወይም ገብርዬ የእንኳን ተፈታ የክብር አቀባበል ዝግጅት ላይ ከአራት አመታት በላይ በአስተሳሰቡና በአማራ ማንነቱ ከፍተኛ ግፍና በደል የተቀበለው ፕሮፌሽናል ተዋጊ አብራሪው መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጠኝ ተገኝቶ ነበር። ከዋልድባ መነኮሳት ጋር በአባሪነት ተይዛ በአሸባሪነት ተከሳ ከአንድ አመት በላይ በቃሊቲ ዋጋ የከፈለችው ነበቡ ደሳለኝም እንዲሁ በዝግጅቱ ላይ ተገኝታ አድናቆቷንና አብሮነቷን ገልጻለች። ሌላው የሚገርመው ህዋት ግፍና በደል የፈጸመበት ወጣት ዮናት ጋሻው ለህክምና ጉዳይ አዲስ አበባ ስለነበር በስፍራው ተገኝቷል
በዝግጅቱ ላይ አያሌ ቤተሰቦቹ ጓደኞቹና አድናቂዎቹን በመገኘት ለከፈለው ዋጋ ክብር እንዳላቸው ገልጸውለታል የአማራ የሃኪሞች ማህበር በመመስረቱ ብዙዎች ደስታ እንደተሰማቸው እየገለጹ ናቸው በኢትዮጵያ ዘሩን ለማጥፋት ኢላማ ተደርጎ ማንነቱን ከመቀማት አልፎ በተለያዩ ዘዴዎች እየተጠቃባለው ያማራ ህዝብ ላይ በሕግምና ስም የሚሰሩት ሸፍቶችን እንዳይደገሙ በማድረግ ያማራ የሃኪሞች ማህበር ለዚህ የተገፋ ህዝብ ጥብቅና የሚቆምለት አስተማማኝ ማህበር ይሆናል ተብሎ በብዙዎች ዘንድ ተጠብቋል በኢትዮጵያ ውስጥ በሌሎች ክልሎች ያልተደረገ ይሁንና በአማራ ህዝብ ላይ እዚህም እዛም በእቅድ ተይዞ በክትባት ስም የማምከን ተግባራት በአማራው ላይ የደረሱበት በለሎች መቸም የሚዘነጉ አይደሉም በአማራ ሴቶች ላይ ከውጭ ተገኘ በተባለ እርዳታ ገንዘብ አማካኝነት ክትባት እንዲከተቡ ከተደረገ በኋላ ለአመታት ያህል አካባቢ ሴቶች መውለድ ተስኗቸው ህፃን ከሰፈራችን ጠፋ ፈጣሪ ይቅር ይበልን ይያሉ በየጸበሉ የሚንከራተቱ እናቶችን በሶሻል ሚዲያዎች ከራሳቸው ልሳን መስማታችን ይቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው ይህን የተመለከተ አማራ ጨዋታቸውን ሰምቶ ልብ ያልደም አይደለም ከዚህ ጋር ተያይዞ በህዝባችን ላይ ግልጽነት የጎደለው ክትባትን አንቀበልን በማለት ከወራት በፊት በባህር ዳር በክትባት ሰጪዎች ላይ የተወሰደውን እርምጃም የምንረሰው አይደለም ለዚህ ሁሉ ትልቅ መፍትሄ ሊሆን ከሚችሉት ወሳኝ እርምጃዎች መካከል አንደኛው በሞያ ዘርፍ ያሉ ተቆርቋሪዎችን በደንብ ማደራጀት ነው በመሆኑም ከትላንት በስቲያ ጥቅም 3 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት የተመሰረተው ያማራ የሃኪሞች ማህበር ትልቅና ችግር ፈቺ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ህክምና አሻጥር መቆጣጠር የሚችል እንደሚሆን ተስፋ ስለተደረገ ብዙዎች ደስታቸውን እየገለጹ ናቸው ሲል ዜና ዘጋቢያችን መረጃውን ልኮልናል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ከትላንት ጀምረው በኢትዮጵያ ጎብኝት በማድረግ ላይ ናቸው ከአዲስ አበባ የደረሰው ዜና እንደሚያመለክተው ጥቅምት አራት ቀን ትላንት ጧት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ለሁለት ቀናት የሥራ ጎብኝት አዲስ አበባ ገብቷል ፕሬዝዳንቱ አዲስ አበባ ሲደርሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ ከፍተኛ ባለስልጣናት አቀባበል አድርገውላቸዋል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በቆይታቸውም በሁለቱ አገራት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ወደ ተግባር ከተሸጋገረ ጊዜ አንስቶ ጥልቀት ያገኘ በመጣው በሁለቱ አገራት ወዳጅነት ዙሪያ ውይይት እንደሚያደርጉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ፍጹም አረጋ ተናግረዋል በተጨማሪም በንግድና ለዩ ዩቲብሮች ዙሪያ ውይይት እንደሚካሄድ ነው ሐላፊው የተናገሩት የፕሬዝዳንቱ ጉብኝት የጀመረው ኦሞ ኩራዝ ቁጥር 3 የስኳር ፋብሪካን ምርቀው በመከፈት ነበር በዚሁ ምርቀቃ ስነ ስርዓት ላይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተገኝቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኦሞ ኩራዝ ቁጥር 3 የስኳር ፋብሪካን ምርቀው በከፈቱበት ወቅት ኢትዮጵያ ታላላቅ የመሰረተ ልማቶችን የመፈጸም አቅምና ቁርጠኝነት እንዳላት ተናግሯል የኦሞ ኩራዝ ቁጥር 3 በኦሞ ኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት ስር ከሚገነቡት አራት ስኳር ፋብሪካዎች አንዱ ነው ኮምፕላንት በተባለ የቻይና ኩባንያ የተገነባው ይህ ፋብሪካ በቀን ከ8000 እስከ 10000 ኩንታል ስኳር የማምረት አቅም እንዳለው የተገለጸ ሲሆን ጥሬ ስኳር ነጭ ስኳርና የተጣራ ስኳር ያመርታል ተብሏል የኦሞ ኩራዝ ቁጥር 3 ስኳር ፋብሪካ መመረቅ ስኳር የሚያመርቱ ፋብሪካዎችን ቁጥር ወደ 8 አድርሶታል ለሁለት 10 አመታት ግንኙነታቸውን አቋርጦ የቆዩት ሁለቱ ሀገራት ማለትም ኢትዮጵያና ኤርትራ በወራት ውስጥ ግንኙነታቸውን አድሰዋል ሀገራቱ በጦርነት ምክንያት ተዘግቶ የነበረውን ድንበራቸውን ከመክፈት ጀምሮ ያየርና የየብስ ትራንስፖርት ጀምሯል በዋና ከተሞቻቸው ምባሲዎቻቸውን ከፍተው መደበኛ የዲፕሎማሲ ግንኙነት መጀመራቸው አይዘነጋም የሚሉት ነበሩ የዛሬ ዜናዎቻችን ዜናዎቹን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለጠነኝ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ ማጆቻችን ከዚህ ቀጥሎ የምናቀርብላችሁ ሳምንታዊ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ርሳንቀጽ ይሆናል የዛሬው ርሳንቀጽ ወታደሮቹ ቤተ መንግስት ድረስ የመጡበት ምክንያት ምንን ያመለክታል በሚል የተሰጋጀ ሲሆን ደምስ እንደሚከተለ አቀርቧል
ወታደሮቹ በተመንግስት ድረስ የመጡበት ምክንያት ምንን ያመለክታል ባለፈው ረቡ መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት 240 የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከነሙሉ ተጥቃቸው ወደ በራይ በተመንግስት ያመሩት ለግዳጅ አልነበረም ይልቁንም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ለመወያየት ፈልገው ነው ተብሏል የሰራዊቱ አባላት ያልተለመደ አመጣጥ እንግዳ ይሆነባቸው የቤተ መንግስት ጸጥታና ደህንነት ኃላፊዎች ከሁሉ አስቀድመው አባላቱን ጥጥቅ እንዳስፈቷቸው የدرسው ምንጮች ተቆመዋል ከዚህ በኋላ ነው ቤተ መንግስት እንዲገቡ የተፈቀደላቸውም ተብሏል በቴሌቪዥን በተሰጠው የጠቅላይ ሚኒስትር አገላለጽ ነገሩን ቀላል ሊያደርጉት ሞከሩ እንጂ ጉዳዩ መታየት የሚኖርበት በተገቢው መንገድ መሆን ይኖርበታል ይህ ሁኔታ ሊከሰት ይቻለውስ በምን ምክንያት ነው ባገሪቱ ህግና ስርዓት እንደሚባለው ጠፍቷልነ ወይስ መንግስት ያለው በቤተ መንግስትና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ብቻ ነው ባገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ህዝቡ በማንነቱ አሁንም እየተፈናቀለ ነው ዜጎች ከቤታቸው ወጥተው መግባት እየተሰናቸው ነው በያ ካቢው የጎበዛለቆች የራሳቸውን ህግና ስርዓት ያወጡ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ሲያነጋግሩ እኛን አላነጋግሩንም በሶታችንንም አልሰሙን በማለት እሳት የሚተፋ መሳሪያ ይዞ ወደ ቤተ መንግስት መሄድ አይደለም መታሰብ ያልነበረበት ጉዳይ ነው በተደራጀና በታቀደ ሁኔታ ይህ ተግባር ተለውጦ ወደ ሌላ አቅጣጫ ዞሮ ቢሆን ኖሮ በቀናት ውስጥ አገሪቱ ላይ ምን ሊደርስ እንደሚችል መገመታ ያዳግትም ትጥቅ ይዘው በአስገዳጅ ሁኔታ በተ መንግስት መግባታቸው አደገኛ ምልክት ያለው ነው ይህ ደግሞ በታሪካችን በተደጋጋሚ የታየ ጉዳይ ነው ጋዜ ሚኒሊክ ሞት በኋላ ማhall ሰፋሪ የሚባል ጦር የመንግስት አስተዳደርን ሲያስገድድ እንደነበር ይታወቃል ከዚያም ማልፎ በእኛ ዘመን በ66 አብዮት ዋዜማ ላይ ደሞዝ ለማስጨመር ቤተ መንግስት ድረስ ሄዶ ደሞዙን አስጨምሮ ንጉሱን አመስግኖ እድሜ ለንጉሱ ነገስቱ ተመኝቶ መልየውን ወደ ላይ ወርውሮ ደስታውን የገለጸ ሰራዊት በሁለት ወራት ውስጥ ዘውዱን አስወግዶ የስልጣን ባለቤት የሆነበትም ዘመን የቅርብ ጊዜ ተዝታ ነው ወታደሮቹ ይህን ያድርጉ የነበሩት የትጥቅ ባለቤት ስለሆኑና የተደራጁ ስለሆኑ ብቻ ነበር ዛሬ በሀገራችን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የየራሱ ጥያቄ ያለው ነገር ግን መሳሪያ ታጥቆ በእንዲህ መልኩ ጥያቄ ለማቅረብ የተሄደበት ድፍረት ማንንም የሀገሪቱን ዜጋ ሊያስቆጣ ይገባል ዛሬ የታማጆር ሹሙ ወጣው ይህንን ሙከራ ሲከሰክሱ የነበሩትን ወታደሮችና መኮንኖች እየተለቀሙ እንደሆነ ነግረውናል ይሁንና በሳቸው ስር የሚተዳደረው የወታደራዊ ደህንነትና ወታደራዊ ፖሊስ ጉዳዩ እዚ ደረጃ እስኪ ድረስ ድረስ ምን ያደረጉ ነበር የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም ይህ ድርጊት በድንገት የተካደ ነው ተብሎ አይታመንም ምናልባት ተራዎቹ ወታደሮች ይህን ሲያደርጉ ባይታወቃቸው መኮንኖቻቸው ግን ጉዳዩን በሚገባ ታቅዶበት የተደረገ መሆኑን ሊክዱ አይችሉም የመሳሪያ ግምጃ ቤቱን መኮንን ወታደሮቹ በቁጥራቸው ልክ መሳሪያ ሲያወጡ አውቅም ነበር ብሎ ማለት አይቻልም የመስመር መኮንኖቹም የጦር ወታደሮቻቸው ዋና ከተማይቱ ከመሳሪያ ጋር ሲወጡ አይናቸውን ሆን ብለው ካልጨፈኑ በስተቀር ያውቃሉ ተብሎ ይገመታል እንደሚባለው ከሆነ የሰራዊቱ አባላት ከቡራዩ ከሚገኘው ወታደራዊ ካምፕ ተነስተው ነው 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ድረስ የመጡት ወታደር ያገር ጠባቂ እንደመሆኑ መጥን በሶታቸውን ለማሰማት ተገቢ ቢሆንም ከተበደሉና ከተዋረዱ የተዋጊነት መንፈሳቸውና ሞራላቸው ዝቅ ስለሚል የሚመለከታቸው ወታደራዊ ተቋማት ይህን በሶታቸውን ሳያስልሱ ሊከታተሉት ወተገባ ነበር ለውጊያ የሚላኩትና የሚሞቱት እነሱ ሆነው ሳለ በአገሪቱ ውስጥ እየተከፈው ያሉት ከዚህ በፊት ሳይወዱ በህዝባቸው ላይ እንዲዘምቱ ያድርጓቸው የነበሩ በዘር የተደራጁ መኮንኖች ላለ መሆናቸው ምን ማረጋገጫ አለ ባሁኑ ሰዓት ይህን የመሰላ አደጋ ሊደርስ እንደሚችል ሳይገነዘቡ መሳሪያን ገበው ቤተ መንግስት ድረስ ሄዱ ተራ ወታደሮች ላይ ስርና ምርመራ በማድረግ ብቻ እነሱን ወንጀለኛ አድርጎ ለማቅረብ የሚሰራ ስራ ካለ ኮድ ይሉ ተሰበበት ይገባል ህዝብ እነዚህ ወታደሮች ወንጀለኝነት ሊመለከታቸው የሚችልበት መንገድ ሊኖር ቢችልም ከአናቱ ብቻ የተለወጠ በሚመስል ቲያትር የተጀቦ ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጡ ብዙ ችግሮች እንዳሉበትና ግዜ እየተበቀ ሊፈነዳ የሚችል ኃይል ላል መሆኑ ምንም ማረጋገጫ አይደለም ላልፉት 27 አመታት በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ሲደረጉ የነበሩት ሁኔታዎች ይህን እንድንል ያስገድደናል በመሰረታዊ ሐሳብ ደረጃ መንግስት ከህዝብ በተሰጠው ስልጣን መሰረት የመላ ሀገሪቱ የህሉና አስተንፋስ በመሆኑ ምክንያት በወታደሮች የሚከበርና የሚፈራ እንጂ በቀላሉ የሚደፈር መሆን አልነበረበትም 
በወታደሮች አልተከበሩ መንግስታት የኛን ሀገር ጨምሮ ምን እንደደረሰባቸው የምናውቀው ነው ዛሬ ይህን በርዕስ አንቀጻችን የምንገልጸው አቋማችን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ረዳት ሆነን ሳይሆን አንድ የመንግስት ስርዓት ሊኖሮ የሚገባውን ክብር ከህزب አንጻር ግንዛቤ እንዲያገኝ በማሰብ ነው አሁን ወታደሮቹን ጥፋተኛ ከማድረግ ባለፈ ከኢታ ማጆር ሹሩሙ ጀምሮ ባለው ወታደራዊ ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ሁሉ ሊፈተሹ ይገባል ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደ መንግስት መሪና ወታደራዊ የበላይ አዛዥነታቸው ይህንን ተጠያቂነት ተግባራዊ ማድረግ ይገባቸዋል ብለን እናምናለን ይህ ካልሆነ ባለፈው ረቡ ከዶክተር አብይ ይጋር ፎቶ ተነስተውና ፑሽአፕ ሰርተው የተለያዩ ተወታደሮች ነገ በተመንግስት ድረስ ተጠናክረው እንደገና መተው በዚያ የሚገኘውን ሁሉ ፑሽአፕ እንዳያስሩት አስፈላጊ ሁሉ ሊደረግ ይገባል እንላለን ከዚህ በላይ ያዳመጣችሁት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ የጥቅምት አምስከን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ርዕስ አንቀጽ ነው
ኢትዮጵያ አትላንቲናና ዛሬ ይህ ኢትዮጵያ አትላንቲናና ዛሬ የተሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው በዚህ ኢትዮጵያ በረጅም ታሪኳ የነበሩትን የስልጣኔ ጭብጦች የገጠሙትን ፈተናዎችና ፈተናዎቹን እንዴት እንደተወጣቻቸው እንዲሁም ዛሬ ለምትገኝበት መስቀለኛ መንገድ የዳረጓት ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ሁኔታዎች ምን እንደሆኑ ከዚህ መስቀለኛ መንገድ እንዴት መውጣት እንደምትችል በጽሁፍ በውይይትና በቃለ ምልልስ መልክ የሚቀርቡበት ነው ይህ በአማራ ሚዲያ ማከል ስር የሚተዳደረው የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው። የዛሬውን የኢትዮጵያ አትላንቲናና ዛሬ የተሰኘው ሳምንታይ ፕሮግራም ይጀላች የምቀበው ወንድራስ ሳይፉነኝ ከዝግጅት ክፍል ባልደረቦች ጋር በመሆን ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። የአምስቱ የኦነክ ፕሮግራም አቀንቃኝ ድርጅቶች ወግ የዶክተር አብይ አህመድን መንግስት የተጠጉ አምስት የኦነክ ፕሮግራም አቀንቃኝ ድርጅቶች ባለፈው ሰሞን ያወጡት ጋዜጣ የመግለጫ በማህበራዊ ሚዲያውና በሌሎች መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ሆኖ መሰንበቱ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው የአምስቱ የኦነክ ፕሮግራም አቀንቃኝ ድርጅቶች መግለጫ ፖለቲካችንን በሩቁ የሚከታተሉትን ሁሉ ስቦ እንዳዳዲስ እንዳዲስ ክስተት ባነጋገረ ቢሆኑ ታሪካችንን መለስበን ካየነው ግን ታሪክ ራሱን የደገመ እንጂ የተፈጠረ አዲስ ተአምር የለም የኦነክ ፕሮግራም አቀንቃኝ ድርጅቶች በየጊዜው ወደ ስልጣን በሚመጡ አገዛዞች ላይ እየተጠመጠሙ ጠባፍ ፍላጎታቸውን ማስፈጸም የረጅም ጊዜ ልምድ አላቸው ያሳጠን 66ቱን የመንግስት ግልበጣ ተከትሎ ወደ ስልጣን የመጣ ወታደራዊ ደም ቢሆንም መንግስታዊ ስልጣኑን ግን የተጋሩት ክብረት የፈጠሩ አምስት ኮሚስ ጅጆች ነበሩ። በርግጥ የህብረቱ አካል የሆነው አምስተኛው ድርጅት ከወታደራዊ ደም የተውጣጡ ወታደሮች ሲቪል አብዮተኞች ጨምሮ የመሰረቱ ድርጅት ነው። የደርግ አገዛ ስልጣን ተጋሪ የሆኑት አምስት ድርጅቶች ኤሶን ኢጫት በዝሊክ ማለሪድና ሰደናቸው በሌላ አነጋገር ድርግ የመንግስት ግልበጣ እንዳደረገ በመንበሩ የተሰየሙ ከነዚህ ድርጅቶች ጋር ክብረት ፈጥሮ ነው የድርግ አገዛ ስልጣን ተጋሪ የሆኑ ድርጅቶች ጋር በጋራ የፈጠሩ ክብረት የህዝብ ድርጅት ግዛ ጽፈት ቤት ይባላል የዚህ ኢትዮጵያ ያስተዳደር የነበረው የህዝብ ድርጅት ግዛ ጽፈት ቤት መሪዎች የአምስቱ ድርጅቶች ሊቀና መናብርት ናቸው የዚህ ድርጅት ግዛይ ጽፈት ቤት ሲቋቋም የሜሶን ሊቀመንበር ኃይሌ ፊዳ የጫፍ ሊቀመንበር ባሮ ቱሳ የወዝሊክ ሊቀመንበር ሰናይ ለኬ የማለሪ ሊቀመንበር ለተወሰነ ጊዜ ዲማ ነጎ ከዛ ተስፋ ያመቁን እና የሰደድ ሊቀመንበር ደግሞ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነበሩ ሲባል የሰማነውን የሚደግም አፍነጠቅ ሁሉ ድርጊ አማራ መንግስት ይመስላል ሆኖም ግን ነዚህ ደርቅ አገዛ ስልጣን ከጋሪ የሆኑ ድርጅቶች መሪዎች ሁሉ ኦሮሞች ናቸው መንግስቱ ኃይለ ማርያምና የደርቅ አገዛ ስልጣን ከጋሪ የነበሩት አምስት ድርጅቶች መሪዎች የህዝብ ድርጅት ግዛ ጽፈት ቤት በሚል ህብረት ተፈጥሮ ኢትዮጵያን ይገዛ የነበረ ህብረት ሊቀና መናበት ሁሉም ኦሮሞች ሆኖ ሳለ ደርግ ግን የአማራ መንግስት ነው የተባለ አማራ ባለዋለበት አሳሩን አሳሩን ሲበላና ፍዳውን ሲያይ እነሆ ሐሳብ አጣመጠ ሆኖ የህዝብ ድርጅት ግዛ ጽፈት በሚል የተፈጠረው የድርጅቶች ህብረት ከጊዜ በኋላ የሚያራግፈው አራፉ የኢትዮጵያ ማርክስ ሌኒስ ድርጅቶች ህብረት ኢማሌድ ወደሚል የግራ ድርጅቶች ስብስብ አደገ ኢማሌድ ሊቀናመራፍተም በሙሉ ኦሮሞች ናቸው ኢማሌድ 
እንደ ድርጅት በፕሮግራም ደረጃ የሚያራመደ ወረዳት ዓለም ማርክሳዊ ሌሊናዊ ግራ ዘመን የፖለቲካ ፍልስፍና ሆኖ ወጓጓሉ የሚለው ካፒታሊዝምና ፊውዳሊዝም ቢሆን የኢማሌት ድርጅቶች ግን በአገዛዙ መዋቅር ደብተው ይገልዱና ይጨፈጭቡ የነበረው አማራ ነበር በተለምዶ የደርግ መንግስት የሚባለው አገዛዝ ውስጥ የኢማሌት አባ አባል ሆኖ በአገዛዙ መዋቅር በመጠምጠም የሆነ ግን ፕሮግራም እስከ ተጥቅ ካሰጸሙት አምስቱ የኢማሌት ድርጅቶች መዋቅር ይጫትና ማይሰን ቀዳሚዎች ናቸው እነዚህ ሁለቱ የኢማሌት ድርጅቶች ከተቀሩት የኢማሌት አባል ድርጅቶችም ቀደም ብለው በደርግ መዋቅር ውስጥ ስለተጠመጠሙ ከድርሻቸው በላይ ያገዛዙ መዋቅር ከፊት ሆኖ ቢጠቀሙና ፍላጎታቸውን በመንግስትነት ተሰይሞ ቢያስፈጽሙ የተቀሩት የኢማሌት አባላት ድርጅቶችም የፕሮግራማቸው ደጋፊና ተባባሮ የሚሰሩ ነበሩ። ይህ የአምስቱ ድርጅቶች መተባበር የጋራ የጋራ ፕሮግራማቸው ለማሳካት ሲሉ አላማቸው ለማሳካት የሚችል ሰው በተገዩ ቦታ እንዲመደብ በማድረግ የድርጅት አባላት በዝውውር እስከመለዋወጥ ደርሰዋል። እዚህ ላይ ከአምስቱ የኢማሌ ድርጅቶች መካከል በመይሶና በኢጫት ሽፋን እንቅሳቀሱ ከየነበሩት የዮኖ ፕሮግራም አቀንቃይ ድርጅቶች መንግስትነት ተሰይሞ በባሌና በሐረርጌ የከፍላ ሀገሮች በሚኖሩ የአማራ ገበሬ ላይ በጋራ ተንቀሳቅሰው ያካሄዱበት ጭፍጨፋ ሳይጠቀስ ይታለፍ አይገባ። መገርሳ በሪ በስም ሜሶንና በህዝብ ድርጅት ጽሕፈት የተቆለ የባሌ ክፍለ ሀገር ምክትል አስተዳዳሪ ነበር። ሜሶኑ መገርሳ በሪ የባሌ ክፍለ ሀገር ምክትል አስተዳዳሪ ተደጉ የተመደበው የህዝብ ድርጅት ጽሕፈት ቤት አባል ተነበረው በኢጫቱ ባሮ ቱምሳ ነበር። ባሮ ቱምሳ የህዝብ ድርጅት ጽሕፈት ቤት አባል ሆኖ የኦነግን ፕሮግራም የሚያሰጽሙ አባላትን ከኢማሌት አባል ድርጅቶች በመበልበል በየክፍለ ሀገራቱ የሚገኙት የህዝብ ድርጅት ጽሕፈት ቤት አባሎች በኦነ ፕሮግራም አቀንቃኝ ካርዶች በመሙላት ለመሙላት ከመቻሉም በላይ የአርሲን ጽፈት ቤት ሙሉ በሙሉ ይሐረርና የባሌ ክፍለ ሀገራትን ደግሞ በከፊል ለመቆጣጠር ይችላል ይህ በአማራ ሚዲያ ማከል ስር የሚተዳደረው የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው በህዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት የሚመደቡ የኦነ ካርዶች በባሮ ቱምሳና በኃይሌ ፊዳ በቀላሉ እየተመለመሉ በክፍለ ሀገር አስተዳዳሪነት በክፍለ ህዝባን በክፍለ ህዝብነትና በጸጥታ ኃላፊነት ይመደቡ የነበሩት የጪዎቹ ሹመት በኢማሌት 67 ላይ ለውይት ሲቀር አብረው ድምጽ ማስጠት ነበር በዚህ መልክ በመንግስት መዋቀር ተጠምጥሞ የተደራጁት የኦነ ፕሮግራም አቀንቃኞች አርሲ ባሌና ሐረርጌ የተመደቡት የጫትና የሜሶን የክፍለ ሀገር አስተዳዳሪዎች አወራጀት ኃላፊዎች ግንባር ፈጥረው በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ የኦነክ ታጣጥሮች ጋር በመተባበር በየአካባቢው የነበሩ ኦሮሞ ያልሆኑ ባላገሮች ላይ በተለይም ለአማሮችም መጥቀና መስጠኛ የሚል መጠራ እየሰጡ በጠመንጃ ኃይል ከእርስ መሬታቸው ማፈናቀልን ዋናው ስራቸው አድርገው ያዙት በካድሬነት የተማሩት በባሮ ቱምሳ የተመደቡ የህزب ድርጅት አባላት ደግሞ ተከባብሮና በሰላም የኖሩ ህዝብ እርስ በርሱ እንዲቃቀርና እንዲጠፋፋ መቀስ መቀስቀስ ዋንኛ ስራቸው አድርገው ወሰዱ። በዚህ አቋም በጋይ መንገድ በመንግስት መዋቅር ተጠምጥሞ የኦነግን ፕሮግራም ያሰጽሞ የነበሩ የኦነግ ፕሮግራም አቀንቃኞች የሆኑት አብዛኞቹ የማለ ድርጅት የተፈናቀለ ሜዳ ላይ የሚወርቀው አማራ በሚያሰማው የየእለት ጭዋትና ዋይታ ሳብጋ አማራውን በግላጭ መጥቀና ሰፈር ይያሉ መግደልና ማፈናቀል እንደማይችሉ ሲያውቁት ሌላ የትግል አማራጭ ለሙስል ተገደዱ በካድሬነት በክፍለ ሀገር አውራጃና በተወረዳ አስተዳራይነት በዚህ ድርጅት በኩል ተመድበው ይሰሩ ነበር የሆነ ፕሮግራም አቀንቃኞች በአርሲ ክፍለ ሀገር የህዝብ ድርጅት ጽህፈት ሐላፊ በነበሩ ክንፈ ኢንዴሳ አስተዋርነት ተሰባሶ ከባሮ ቱምሳና በኢጫት ስም እንቀሳቀሱ ከነበሩት ሌሎች የሆነ ፕሮግራም አቀንቃኞች ጋር በመከተብ በመከተብ ቀደም ሲል በህዝብ ድርጅት ጽህፈት በኩል እየታገዘ ባህረግ የክላገር የደፈጣው ጊያኬዲ ከነበረው ከጃራ ኃይል ጋር ተቀላቅለው የኦነግን የተጥቀቅል ጀመሩት ይህ በአማራ ሚዲያ ማከለ ስር የሚተዳደሩ የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው በዚህ መልክ በዚህ መልክ የተጠቀመው ኢማሌድ የሚያራክፈው 
አራቱና ህቡ የከባው ህቡ ገብቶ ለሶስት አመታት ያህል ከከጣለ በኋላ የኢትዮጵያ ሰርቷ አንደርሽ ፓርቲ አደራሽ ኮሚሽን ወይም ኢሳፓኩ ሆነ ከአራት አመታት በኋላ ደግሞ ኢሳፓኩ ወደ ፓርቲነት ተለውጦ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ወይም ኢሳፓኩ የዚህ በስተመጨረሻ የተፈጠረው ኢሳፓ የተሰኘው ውህድና አንድ ዋና አንድ ወጥ ፓርቲ ዋና ጣፊ ሆኖ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኦሮሞ ከዚህ ድርጅ ግዛይ ጽህፈት ቤት እስከ ኢሳፓ መስራታና የደርግ ውድቀት ድረስ የተፈጠሩት ከደርግ ጋር ስልጣን የተጋሩ ድርጅቶች ሊቀና ማለቶች ሊቀና መናብርቶችና በመሪነት የተሰየሙ ግለሰቦች አንዳቸውም አማራ አይደሉ ለስኪኑ አማራ ግን ፈርዶበት ከዚህ ድርጅ እስከ ኢሳፓ መስራታ ድረስ አገዛዙም ካላ አይስከታች በመንግስትነት የተሰየሙ ኦነግ የኦነግ ፕሮግራም አቀንቃኞች እየዘወሩትና የየክፍለ ሀገሩና የየአውራጃውን አስተዳደርም አማራውን መጥቀና ሰፋሪ ያወር የሚገርሉት የሚያፈናቅሉትና የሚያሳድሩት የኦነግ ፕሮግራም አቀንቃኞች እንዳልተቆጣጥሩት ኡነቱን የሚነግርለት ድምጽ አጥቶ ግን በተቃራኒ ድርግ እየተባለ ባለው አለበት ሲዝገዘገዘ እስከ ዛሬ ድረስ ኖሮ ተለቅሞ በማይሞላ ተለቅሞ በማይሞላ ጉድጓድ ውስጥ ተጣለ በዱልዱም ታረደ አምስቱ የኦነት ፕሮግራም አቀንቃኝ ተገንብጅቶች የደርግ መንግስት ተጠግተው በመሬት ይዞታን አስተዳደር ሚኒስቴር በመርማሪ ኮሚሽን በአገርገል መከላካያ ሚኒስቴር በበህረሰብ ኢንስቲትዩት ወዘተ ውስጥ መንግስታዊ መዋቅር በመያዝ በኢትዮጵያ ላይ የማይሽር ጉዳት አድርሷል በተለምዶ የደርግ የመሬት ይዞታ አዋጅ የሚባለውና የካቲት 1967 ዓ.ም ተመረጥ የታወጀው የመሬት ላራሽ አዋጅ የደርግ አዋጅ ሳይሆን የኦነግ አዋጅ ነው እና ሲወር 1967 ዓ.ም ተመረጥ ይወጣው የከተማና የትርፍ ቤቶች አዋጅ የኦነግ አዋጅ በእነዚህ ሁለት አዋጆች ያልተነቀለ ኢትዮጵያዊና ሜዳ ላይ ያለወደቀ ዳህየ የዚህ አዋጅ ፊት አውራሪ በጫት ጭንብ እንቅሳቀስ የነበረ የኦነጉ አስኳት ዘገየ አሳውን የመርማሪ ኮሚሽን አባል ሆኖ ከሻባው በረከት ኃይለ ሀብተ ፍላሴ ጋር በመሆን በመጽሐፍ የትዕዛዝ አክሊል ሀብተውልድ ላይ የሞት ቅጣት ሊፈጸም አዋጅ ያረከቀው ሌላው በጫት ካባ ይንቀሳቀስ የማለዲስ አመራሪ ነበርው የኦነግ መስራቹ ባሮ ቱንሳ ነው ለዘመናት የተገነባውን ኢትዮጵያ መከላከያ መከላከያ ሰራዊት በሪዮት ዓለም ልክ ለመስፋት ሲል መከላከያ ሰራዊትን የካድሬ መመንመያና የማርክስን ሌኒዝም መሳሪ አድርጎ ሲያሚው ሳይቀር ህዝባዊ ሰራዊት በሚል ቀይሩ ባሻዋ ላይ የተከለውና ሁለትና ሶስት ማዕረግ ያዘለለ በማርክሳዊ ቁርቁዝና እድገት እንዲሰጥ መሰረት የጣለው ዮዝሊጉ የሆነ ፕሮግራም አቀንቃኝ ሰናይ ልክ ነበር ሰራዊቱን ጥድቅ ያስፈታው ኮሬን ተስፋይ ወለኪታን ሁለት ማዕረግ ቢያንስ 15 አመታት ተጨማሪ ያገልግሉ ግዜ ይተበቀበት የነበረው ማዕረግ በመዝለል ሌተናል ጀነራል የሆነው ሰናይ ለኬ ባወጣው የሰራዊት ደንብ የሽግግር መንግስት ተብየው የተመሰረተው ከግምቦት 19 እስከ 20 ቀን 1983 ዓ.ም ተመረጥ በተካሄደው በተለምዶ የለንደን ኮንፈረንስ በሚባለው የህርማን ኮን ጉባኤ በተደረሰበት ውጤት መሰረተ በዚህ የህርማን ኮን ኮንፈረንስ ዋንኛ ተሳታፊ የነበሩት አዲስ አበባን ጨምሮ አብዛኛውን የሀገሪቱን ክፍል የተቆጣጠረው ወያኔ በአገሪቱ ምስራቅና ምዕራብ አካባቢዎች ብዙ ቦታዎችን ያያዘው ወነግና ኤርትራ ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረው ሻዲያ ነበሩ በለንደን የተካሄደውን የህርማን ኮን ኮንፈረንስ በተደረሰበት ውጤት መሰረት በሽግግር መንግስት የመሪነት ሚና እንዲኖር የተወሰነ ሲሆን ሆነክ ደግሞ በመንግስቱ ውስጥ ዋንኛው የስልጣን ተጋሪ እንዲሆን ተደርጓል። ሆኖም ግን በኢትዮጵያ حزب ተጋርሎና በራሱ ጭካኔ ድርክ ተወግዶ ወያኔ ሻዕቢያን ተከትሎ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ በመሰረተ የሽግግር መንግስት ውስጥም በሽግግሩ መንግስት ዙሪያ የተጠመጠሙ የሆነክ ፕሮግራም አቀንቃኝ ድርጅቶች ቁጥር 5 ነበር። እነዚህ አምስት ድርጅቶች የኦሮሞ ንጻነት ሰላማዊ ግንባር ሆነእግ የኦሮሞ አቦ የነጻነት ግንባር ኦአነግ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የኦሮሞ حزب ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድ እና የታበቱ የኦሮሞ ህዝቦች ነጻነት ግንባር ተአህነግ የሚባሉ ሲሆን መለስተኛ ፕሮግራማቸው ኦነግ እንደ ዩሮፓ አቋጣጣር በ1976 ዓ.ም ያወጣው ማንፌስቶ ማንፌስቶዎች ናቸው
እነዚህ አምስት የኦኖ ፕሮግራም አቀንቃኝ ድርጅቶች በወያኔ ዙራ ተጠምጥመው የሚፈልጉትን ሁሉ በሽግግር መንግስት ተብየው ካስፈጸመው በኋላ አብዛኛዎቹ ከሽግግር መንግስቱ በወያኔ ቤት ቢባረሩ በሐሳብ ለዩነትና በሐብት ክፍፈል እየተናጡ እንደ አሜባ እየተራቁ ላለፉት 27 አመታት የታገሉለት የሆነ ግን ፕሮግራም ከግብ ለማድረስ ያልፈነቀሉት እንደገና አጋር ያላደረጉት የኢትዮጵያ ጥላት ይላል ያ 1967ቱን የመንግስት ግልበጣ ተከትሎ ከተፈጠረው የህزب ድርጅት ፈትዌ እስከ ወያኔ ዘመን ድረስ የሆነ ግን ፕሮግራም ይያራምዱ በልዩ ልዩ ድርጅቶች የተሰማሩ አምስት የሆነ ፕሮግራም አቀንቃኝት የታዘብ ነው ይሃል ከ1967 ከ1967 አመተ ምህረት ጀምሮ እስከዛ ድረስ ከተፈራረቁት አምስት መንግስታት ጋር እየተገለበጡ በመጠምጠም የሆነ ግን ፕሮግራም ቀዳማ ቀዳማዊ ሲያደርጉ የኑሩ ወነጋውያንም በርካታ ናቸው ይህ በአማራ ሚዲያ ማከለ ስር የሚተዳደረው የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ወያኔ ሽግግር መንግስትና ድርግን ግዛይ መንግስት ጨምሮ ከቀዳማ ያለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ እስከዛ ድረስ ባለው ግዜ ውስጥ ከአምስት የተለያዩ ጣባይ ካላቸው መንግስታት ጋር የሆነ ግን ፕሮግራም አንገበው ባህሪያቸው እንደ እስስት ቀለም እየቀያየሩ በሚኒስትርነት በከፍተኛ ባለስልጣንነት ካገለገሉ የሆነ ፕሮግራም አቀንቃኞች ማካከል አንዱ እንደ እንደ ተምሳሌት ሊኖስ ዴም እንችሉ ዘገየ አስፋው ነው ዘገየ አስፋው በቀዳማ ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት መጨረሻ የልጅ ሚካኤል ካቢኔ የመሬት ይዞታን አስተዳደር ሚኒስቴር ነበር የልጅ ሚካኤል ካቢኔ ወርዶ ድርግ የራሱን ካቢኔ ሲመሰርት ዘገየ አስፋው የእርሻና ህዝብ ማስ ማስፈር ሚኒስቴር ሆኖ ተሹ ከሁለት አመት በኋላ መንግስቱ አጥናፉና ተፈሪን አስወግዶ የመሪነቱን ወንበር ሲስ ደግሞ የፍትህ ሚኒስቴር ሆኖ ሶስተኛ አለቃ ቀየረ የፍትህ ሚኒስቴር ሆኖ እየሰራ በነበረበት ወቅት ሶማሊያና ሱዳን ተመሽከው ወነጋ ግንነት ሲያደርግ ተገኝቷል ተብሎ ወደ ሰርቤት ወረደ ለ10 አመታት በእስር ከቆየ በኋላ በእስር ከእስር ቤት ሲወጣ የሂድሪ አገዛዝ ወደ ፍጻሜ ተቀርቧል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በግንቦታን ቀን 1983 ዓ.ም ተመዘገበ የመጨረሻው የካቢኔ ሹምሽር ሲያደርግ ዘገየ አስፋው በ10 አመታት ለ10 አመታት ያህል አስሮት የነበረው መንግስቱ ኃይለ ማርያም አገዛዝ ካቢኔ ሚኒስተር ሆኖ ተሾ የእርሻ ሚኒስተር የመንግስት ርሻዎች ድርጅቶችና የቡናና ሻይ ባለስልጣን ባንድ ሚኒስተር መስራቤት ስር ተጠቃለው ዘገየ አስፋው ሚኒስተር ሆኖ ተሾ የዘገየ አስፋውን ሹመት ሊዩና አስከራሚ የሚያደርገው 10 አመት ያሰሩ አገዛዝ ከ10 እንደ ከ10 እንደ ወጣ ለማገልገል ፈቃደኝ ሆኖ ሹመቱ እሺ ብሎ መቀበሎች ያሳዩ አብዛኛው የአገሪቱ ክፍል ከደርግ ቁጥ ውጪ ሆኖ ወድ ሆኖ ወያኔ አዲስ አበባ ሊገባ 19 ቀን ሲቀሩ የተሰጣውን ሹመት መቀበሉ ነው አቦ ዘገየ 19 ቀን በአዲሱ የሂድሪ መንግስትና በጠቅላይ ሚኒስትር ተስፋይ ድንቃ ካቢኔ ሰል እንደቆየ ወያኔ ሻቢያን ተከትሉ አዲስ አበባ ገባ አቦ ዘገየ 19 ቀን ያገለገለው የሂድሪ መንግስት ከተወገደ በኋላ በሎንደን ነው የርማን ኮን ጉባኤ መሰረት ኦነት የሽግሩ መንግስት አካል ሆኖ በመንግስትነት ሲሰየም ኦነ ግን በመወከል በ19 ቀናት ልዩነት አዲስ ጌታ ለማገልገል የውያኒ የሽግር መንግስት የርሻ የአካባቢ ጥበቃና ልማት ሚኒስተር ሆኖ ተሾ በዚህ ሹመቱ አቦ ዘገየ ድርግ በኦነ ግነት ጠርጥሮ ያሰረው በስተት ወይ በግፍ ሳይሆን በትክለኛ ማስረጃ ላይ ተመስርቶ እንደነበር በማስረገጥ በራሱም ስክር ሆነ ማንንም ሰው ሲገምተው እንደሚችል ሊገምተው እንደሚችለው አንድ ሰው አንድን ድጅ ተወክሎ በአባልነት የሚገኝ የሚኒስትርነት ማረግ ለማግኘት ቢያንስ ከድጅቱ ጋር የቆየ ትውቅና የረጅም ጊዜ ግንነት ሊኖረው ይገባል አቦ ለገየ ግን ወሰ ሃቀን 1983 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም አገዛ ሚኒስቴር ነበር ከዛ የወያኔ ሽክር መንግስት ጉባኤ ተብየው ካለቀ በኋላ በሰኒውር 1983 ዓ.ም ተመረጥ ማለትም ከቀናት በኋላ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ይባል ጌታ ቀይሮ መልዚና በሚባል አዲስ ጌታ ስር ሚኒስትር ሆነ ይህ በአማራ ሚዲያ ማከለ ስር የሚታደረው የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው አምስቱ የሆነ ፕሮግራም አቀንቃኝ ድርጅቶች የውያኔን የሽግግር መንግስት ፕሮጀክት ተቀበለው ላለፉት 27 አመታት በዘላቂ በዘላቂም እያመረቀዘ ኢትዮጵያን ሲያቆስል የሚኖር 
ውዳት ተክለው አገልግሎታቸውን ጨርሰው ከአገር ውጡ ሲባሉ ሻምጣቸውን ሸከፈው በቦሌ ቢወጡ ባለፉት 27 አመት አክብ ወያኔ ጃዝ ይያለ በሌላው ማበረሰብ ላይ በተለይ በአራም በአማራው ላይ ለቆ ሲያሳደዱ ሲገርሉ ሲዘርፉ ሰውን ከነ ነፍሱ ሲያቃጥሉ ከኖረበት ከተወለደበት ሲያሳደዱ ከከረሙት መካከል ግንባር ቀደሞቶቹ እነሱ ናቸው ይህ ብቻ ሳይሆን አብዛኛውን የኦሮሞ ወጣት በተፈጠራ ታሪክና የጥላቻ በህረተኝነት መርዝ እያጠዙ ያሳደጉት እነሱ ናቸው የሌለ ታሪክ ተፈጥሮ ሀውልት ተፈጥሮለት የዘጠላቻ ያለገደብ ሲሰጠክ ፓስተሮቹ እነሱ ናቸው እነሱ ይሄንን ሲያደርጉላቸው ወያኔዎች ግን አገር እየዘረፉ አዲስ አበባም ሆነ በአካባቢው ከዛም አልፎ ተርፎ በመላው የኢትዮጵያ ከተሞች በህልማቾ በእውናቸው አይተውት ማውት ሀብት ሲያፍሱ ባጩ በዚህ መልክ በግፍ የተደረደሩበት ስልጣናቸው እንኳን ከሰውና ከእግዚአብሔርን በላይ እንደሆኑ እንዲሰማቸው አድርጓቸዋል የዮነ ፕሮግራም አቀንቃኞች ኮያኔ ጋር ሆኖ የጥላቻ ስብከት አምርተው ይያሰራጩ ህዝብ ሲከፋፍሉና ሲያባስሉ የኖሩት ወሸት ታሪክ ላይ የፈጠሩትን ህልማቸው ሙሉ ለማድረግ ከዚህ በፊት በተረጋጋሚ እንዳቀረቡ የበህረተኝነታቸው አላማ የነጻነት እና የኩነት መብት እንዲከበሩ ለማድረግ ሳይሆን ይሁሉም ኢትዮጵያውያን ሀብት የሆነው አብዛኛውን የሀገሪቱ ለመሬት ዘርፉ መሄድ የወያኔን ፕሮግራም ተጠቅመው የተ የተሳይቱን ምራቾን መስርተው የኤድሜ ልክ ደጂ ሆኖ ለመኖር ነው የዮነት ፕሮግራም አቀንቃኞች ሁሉ በጋራ ይሄንን ለማሳካት በመጀመሪያ የኦሮሞ ስነ ልቦና ከሌላው ህብረተሰብ መነጠል ነበረባቸው ይሄንን የሚያደረጉት መንገድ አንዱ ኦሮሞ ከሌላው ማበረሰብ ጋር እንዳይባባ የሚግባባበትን ቋንቋ እንዳይማት በመከልካል ነው ይሄንን የሚያደረጉት ኮያኔ ጋር ተጠግተው ተጠግተው የትምርት ሚኒስትርነትን ስልጣን ይዘው በነበረበት ወቅት ነው ይህ ትውልድ ገደላ እንኳን የሌላውን ማበረሰብ ድጋፍ ቀርቶ ኡነት በትክክል ለተረዳውና በሰው ልጆች ወንድማችን ለሚያመን ሰው ሁሉ የሚያሳዝን ጥቂት ቢሆንም ጥሉ ለነሱ ግን ይህን ጭቦ የተሞላ አላማቸው ለማሳካት ጥሩ እድል ያገኙበት ዘመን ስለነበር እንደ ስኬት ይቆጥጣል ወያኔ የሆነ ፕሮግራም አቀንቃኞች በሌላው ህዝብ ላይ የፈለጋቸውን እንዲያደርጉ ቢፈቅድላቸውና በህብረተሰቡ መካከል መከፋፈል እንዲፈጠር ስፖንሰር ቢያደርግም ስልጣኑን ለማደላደል ሲል የፈጠረው ስትራቴጂ ግን በራሱ ላይ ባርቆ የኦሮሞ ብሄረተኞች በሌላው ህዝብ ብቻ ሳይሆን ወያኔም ላይ ተነስተውበት ወራሴ ስልጣን ለመሆን በቅተዋል በአማራና በኦራም ቦሮም ወጣቶች መስዋዕትነት ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት በመጣው በአብይ አህመድ መንግስቱ ዙሪያ ለመጠጥ ለመጠምጠም ህብረት የመሰረቱትና የአዲስ አበባ ጉዳይ የኦሮሞ የሀገር ቤት የሀገር ባለቤትነት ጉዳይ ነው ብለው የአዲስ አበባን ጉዳይ ኦሮሚያ የሚሮት አገር ባለቤትነት ጥያቄ አድርገው ባለፈው ሰሞን መግለጫ ያወጡት አምስቱ የኦነ ፕሮግራም አቀንቃኝ ድርጅት በ40 አመታት ውስጥ የተከሰቱ ሶስተኛ ስብስቦች ናቸው እነዚህ በአብይ አህመድ ዙሪያ የተጠመጠሙት አምስት ድርጅቶች ልክ ከዚህ በፊት በመንግስቱ ኃይለ ማርያም እና በመለስ ዘናው ዙሪያ እንደተጠመጠሙ ድርጅቶች ሁሉ አላማቸው ያገሬቱ አብዛኛው ለመረድ የኔ ብቻ ነውና አትدرسው ይያሉ ዜጋው መብት ባነ የዜጋው መብት ባነሳ ቁጥር የፈጠሩትን የተሳ ምድር ጉዳይ ያገር ባለቤትነት ጉዳይ አድርጎ ህዝብ እርስ በርሱ አበጣበጠ በእኛ እምነት የኦሮሞ ህዝብ ኡነቱ ቀርቦለት ወስን ቢባል የኡነት ፕሮግራም አቀንቃኞች ኦሮሚያ የሚባለውን አካባቢ ጉዳይ ያገር ባለቤትነት ጉዳይ ነው ይያሉ እንደሚሉት የላውን ህዝብ አገር ዘርፎ አስሩ ራሱን ብቻ የማኑ ፍላጎት ይኖርዋል ብለን አናስብ ይህ የሚሆነው በሁለት ምክንያት ነው አንደኛው ሰባዊነቱ ይከለክለዋል ሁለተኛ ይህ አይነት ሁኔታ ሰላም እንደማመጣለት ስለሚያውቅ አደርጉ ህዝብ ራሱን ወደ ጦርነት አማራ ምክንያቱም ጦርነት ለህዝብ የሚያመጣው ምንም ጥቅም የለም ከጉዳት በስተቀር በርግጥ ከጦርነት እንደወያኔ ሆነ ሻቢያ ወዘተ አይነት ቡድኖችና ግለሰቦችም ጭምር የሚጠቅም ይኖራሉ በህዝብና በነኦነክ ወያኔ ሻቢያ ያለው ግንኙነትም የዚህ አይነት ለነዚህ ደም ለጠማቸው ሰዎች መፍትሄ ደግሞ ህዝብ ማስቻል ወይም ህዝብ 
ወይም ህዝበ ውሳኔ የሚሆን ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ኡነትን ተገን ያደረገ ሐሳብ ብቻ ነው ነጥብ እንዲወጣና የውሸት ታሪክ እየፈጠሩ ራስን ስልጣን ላይ ለማስቀመጥ የሚሆኑ ሰዎች ውጤት አልባም ቢሆኑ ያደርጋል ወያኔ ለመፋለም የተከሄደው ትግል ያልተማከለ ነበር ለዚህም ነበር ባለፉት 3 አመታት በአገራቸው የተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ግንባሮች የተነጣጠለ ተቃውሞዎች ሲበዙ የነበሩት ያልተማከለ ትግል አንድ አዛሽና ናዛሽ ስለማይኖረው ትግሉ በየትኛው ማህል ቆደ ትርፍ ሊወድቅ አይችልም ባጭሩ ትግሉ የህዝቡ ይሆናል የህዝብ ይሆነ ትግል ደግሞ በቀላሉ አላማውን ሊስጥ አይችልም በህዝብ ትግል ላይ ተጽኖ መፍጠር የሚፈልጉ ኃይሎች ያደርጉት የሚችሉት ብቻኛው ነገር ሐሳባቸውን ማቀብ ነው በዚህ አይነቱ ኔታ ኡነትን ተገን ያደረገ ሐሳብ ብቻ ነጥሮ ይወጣል ማለት ነው የህዝባዊ የበላይነት የውሸት ታሪክ አንግበው ራስን ስልጣን ላይ የማስቀመጥ አላማውን ይዘው በሚሄዱ ቡድኖችና ግለሰቦች መዘወር ከጀመረ የትግሉ መስዋዕትነት ውጤት አልባሙን አይቀርም የዘንድሮቹ አምስቱ የሆነ ፕሮግራም አቀንቃኝ ድርጅቶች በአበይ አህመድ ዙሪያ ተጠምጥሞ ወስዋትነት የተከፈለበት የህزب ትግል የፍላጎታቸው ማስፈጸሚያ ሊያደርጉትና ራሳቸው በሚጭሩት እሳት حزب እንዲጫረስ በየቀኑ የጥላቻ መግለጫ ሲያወጡ ይውላሉ። حزبአችን ላለፉት 44 አመታ ሽግግር የሚባል ነገር በመጣቆተ እየተጠጉ በአገርና በህزب ላይ ዘላቂ ጉዳት በማድረስ የካፕተ ልምድ ያላቸው ድርጅቶች ለግላ የስልጣን ሀብት ሲሉ በሚዘረጉት ወጥ መድረስ ተገብቶ መስዋዕትነት የከፈለለት ዓላማ እንዳይነት ተቀበጥ ነቅቶ መጠበቅ ይኖርበታል የዘንድሮቹ አምስቱ የኦነ ፕሮግራም አቀንቃኝ ድርጅቶች የጥላቻና የፈጠራ ታሪክ የደሰኩሩ የሰው ምድር ይዘው አገር ለመፍጠር ሲነሱ ያት ቅድመአቶቹ ምድር አላስነካም ብሎ ሊፋለም የሚነሳተው ልድ ያለ አይመስላቸው የነሱም ሆነ የመለዘና የመንፈስ ወዳጅ የሆነው ፓውል ካጋሜ ለስልጣን ለመብቃት ሲል ተመሳሳይ ዘደ ተጠቅሟል ግን ለሰው የተበተው ሲራ አምባርኩበት ሚሊየን የራሱ ሰው ዘር ሆኑ ትስዮችን አስጨረሰ ኩትዮችን ማኖ ካስነካ በኋላ የቀሩትን ትስዮች በ85% ኩትዮቹ ላይ አንግሶ የሚቀጥለው ልቂት እስኪመጣ ተንደላቆ እየኖረ ይገኛል ላለፉ 3 አመታት የተካሄዱ ትግል አንድ ቋሚ የሆነ ለውላችንም የሚሆን ጥቅም እስኪሰድረስ በተለይ በግለሰቡም ሆነ በጉድን ደረጃ የማንንም ድርጅት አላማና ትዕዛዝ ያለመቀል ህዝባዊ ባህል የበለጠ መዳበር አለበት ህዝብ ምን ግዜ እንስታዊ በስተታት ስትህ ይዛነፍ እንኳን ህዝብ ወሳኝ እስኩን አድረስ ወዲያው ይቃናል ስለዚህ በህዝብ ላይ እምነት ያለው ሁሉ የህዝብ የሞሰንን ብቃት ለማዳበር የውሸት ታሪኮች ራቁታቸው እንዲቀሩ ማድረግና በርስ በርስ ልቀት ነጋሪት እየመጡ በሚያወቁ በማውቁት አገር ሄዶ ቁርበት አንጥፉ ልጅ እንዳለው በየዘመኑ ሽግግር በመጣቆጠር የሚመላለሱ አውሪዎችን በድፍረት ያለርህር ታይ በማጋለጥ ረገድ መስራት ይኑርበታል ይህ በአማራ ድምጽ ሬዲዮ ዝግጅት ክፍል ተዘጋጅቶ የቀረበላቸው የአምስቱ የሆነ ፕሮግራም አቀንቃኞች ዲጂቶች ወግ የሚለው ጽፋችን ነበር ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ በላይ ያዳመጣችሁት ኢትዮጵያ አትላንቲና እና ዛሬ የሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነበር በሌላ ቀጣይ ፕሮግራም በሚከተለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬው በዚሁ ለሰናብታችሁ በደና ቆዩ ይህ ያማራድም ጽራዲዮ ነው ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለማራው ልሳን የሆነ 
የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን